¿Qué tal amigos de Chile Autos? Bienvenidos a esta toma de contacto. El ejemplar que vamos a conocer en esta oportunidad es el DS4 Cross. Pero ¿cuál es la diferencia? Que tenemos 40 caballos más. Se trata del motor PureTech 1.6 Turbo Gasolinero que nos entrega 220 caballos y 300 Nm de torque. Este ejemplar o este nuevo motor, más bien dicho, se integró a la oferta nacional en enero del presente año. Acompáñenos. En esta toma de contacto vamos a ir al grano en lo que se refiere a la razón por la que estamos probando este DS4 Cross. Es el cambio de motor. Acá tenemos 40 caballos más que la unidad que se ofrecía antes. O sea, tenemos un motor PureTech 1.6 litros, turbo por supuesto gasolinero. Entrega 220 caballos y 300 Nm de torque. Y tenemos una caja automática robotizada, es decir, EAT8. 8 velocidades ese es el cambio principal por supuesto que se nota que se nota la mayor potencia y el mayor torque claro están disponibles eh, estas cifras que son mucho más interesantes que las anteriores para darle un toque más de agilidad ahora no estamos hablando tampoco de prestaciones deportivas sino que más bien de prestaciones dentro de igual este grado de confort que ofrece este modelo pero con eh, una sensación de dinamismo mayor eso es Ahora, todo lo demás, como pueden ver, el sabor francés está presente acá en los materiales, en las soluciones, por ejemplo, los detalles de las puertas, en los alzavidrios, en el tablero, en los asientos, en los pespuntes, en los tapices, todo es como tan parisino, es tan elegante, incluso ahí las superficies del tablero que vamos a poder ver en detalle. Tiene todo esto de la alta costura francesa y eso es precisamente lo que quería transmitir esta marca de ese cuando fue o cuando se, se desligó entre comillas porque sigue estando ahí pero se separó de Citroën y se convirtió en una marca con alma propia a mí me gusta mucho la sensación de suavidad que tiene este ejemplar me gusta mucho lo, lo bien terminado que es la insonorización que tiene bueno todas las asistencias a la conducción tenemos un manejo semiautónomo a nivel 2, o sea, a ese grado de eficiencia y de seguridad estamos llegando. Tiene algunos detalles que no me parece, por ejemplo, que los asientos tengan regulaciones manuales, que no tengamos cargador inalámbrico. Esas cosas como que no me cierran mucho para un auto de este rango, de, esta, de este nivel, ¿no? Creo que son errores, pero bueno, hay que aceptarlo, así viene. Pero todo lo demás que les puedo decir, conectividad todo lo que es equipamiento, el manejo, la seguridad y todas estas sensaciones finas que nos transmite, me parece un ejemplar muy bien concebido y muy digno además de su origen. Los autos europeos son de buena factura, sabemos, y sobre todo este DS, que logró establecer esta diferencia con Citroën. Abrió una brecha con Citroën, no era fácil porque Citroën ya es una marca innovadora, imagínense tratar de hacer eso. Así que me parece muy bien el manejo exquisito, tanto en ciudad como en carretera. Es un auto que denota, digamos, de 1 a 10, yo voy hacia el 9,8. ¿eh?
qué les pareció amigos? De verdad que es un ejemplar muy interesante. Bueno, nada que decir de diseño, terminaciones, equipamiento. Un automóvil que hace gala ¿no? de su origen francés. Eh, espero que les haya gustado esta toma de contacto. Que hayan disfrutado tanto como yo el manejo de este ejemplar. O en este caso, verlo brillar con todos sus detalles arquitectónicos. Soy Leo Pacheco y les agradezco estar con nosotros. Recuerden que Chile Autos es el portal número uno de vehículos, miembro del grupo australiano Car Group. Hasta la próxima.